Começou a valer hoje o sistema de registro eletrônico de ponto. Todas as empresas com mais de 10 funcionários devem ter esse equipamento. É sobre isso que a gente conversa agora no quadro Direito do Cidadão com Daniel Tolentino. Boa noite, Daniel. Boa noite, Renata. Qual é o objetivo dessas, dessas mudanças, dessa medida aí do ponto eletrônico? Renata, é, o objetivo principal é regulamentar as horas de trabalho. E o equipamento emite um comprovante de papel e, desta forma, tanto empregado quanto empregador terão mais controle sobre a jornada. Para explicar melhor sobre essa questão, eu converso agora com a pós-doutora em Direito de Trabalho, que é a Maria Cecília Teodoro. Bem-vinda, Maria Cecília. Vamos começar explicando para o telespectador esse ponto eletrônico, essa novidade no ponto eletrônico, que é a emissão daquele papelzinho, daquele cartão. Ele pode servir para evitar os questionamentos sobre a jornada de trabalho, hora extra e também o banco de horas? Sim, boa noite. É, para começar, o ponto eletrônico, o relógio eletrônico de ponto, ele não é para todas as empresas com mais de 10 funcionários, não. Mas sim para as empresas que adotam a marcação eletrônica de ponto. As empresas que adotam a marcação mecânica, que é o cartão de ponto, ou a marcação manual, elas não têm que adotar o relógio eletrônico de ponto. E o relógio eletrônico de ponto, tal qual foi é, regulamentado pela portaria, ele vai evitar, sim, a fraude é, melhorando a situação dos trabalhadores. Eles terão maior, melhor controle da, das suas horas de trabalho. Mas, para a gente explicar então melhor isso para o nosso telespectador, tanto o trabalhador quanto o empregador, quais são as regras que vão diferenciar essas empresas que não adotam o ponto eletrônico? Por que, que elas não vão ter que se adequar a essa nova legislação? Porque somente as empresas que adotam a forma eletrônica de registrar o ponto que vão ter que adotar esse novo relógio. Porque, eletronicamente, as empresas poderiam alterar o ponto, mudar a entrada, mudar a saída, sem que isso ficasse visível para fiscalização. Agora, o relógio eletrônico de ponto, ele é certificado pelo Imetro e ele evita essa modificação. Quais o ponto são... não tem como você alterar o que foi feito. Quais são os benefícios desse novo sistema para o trabalhador, para as empresas, então, que adotam o ponto eletrônico? Diretamente, agora, o empregado ele tem um comprovante da jornada dele. Ou seja, toda vez que ele registrar a entrada e a saída, ele vai ter um comprovante que ele vai levar para casa. Então, numa eventual ação trabalhista, ele já consegue provar de antemão a sua jornada de trabalho. Muda alguma coisa na rotina do empregado, Maria Cecília? Não, ele passa a ter uma forma é, mais eficiente de provar o seu direito, muda. Agora, provar o direito é uma questão muito relativa, Maricílio, porque muitas empresas pedem ao funcionário que bata o seu ponto em determinado horário e depois eles voltam para o trabalho. Como é que fica isso, então? Como é que se prova essa fraude? É, isso aí, aí realmente o relógio eletrônico de ponto não tem como barrar essa fraude. Isso aí somente através da fiscalização do trabalho... Ou então, numa eventual ação trabalhista, através de testemunhas. É o próprio funcionário também que tem que reivindicar ali que o direito dele seja cumprido, Sim, né? sem dúvida. O comprovante ele pode servir como uma segurança para o trabalhor? Ele serve como prova mesmo no caso de um processo trabalhista? Sim, Marisa, assim? ele vai ajuizar a ação, seu advogado vai falar quais são as horas que ele cumpria na empresa e vai anexar ao processo... Esses, esses documentos, esses papéis que saem do relógio. Por quanto tempo precisa se guardar isso? Pra, por exemplo, a pessoa que fica três anos na empresa, ela tem que guardar esses papéis por três anos ou vai vale guardar um ou outro simplesmente para ter a prova daquela hora extra ou da jornada de trabalho? Bom, desde, desde que a, o empregado sai da empresa, ele tem no máximo dois anos para juizar a ação. Então, pelo menos por dois anos, ele vai ter, se ele desejar a juizar a ação, ele tem que manter por esses dois anos. Fiscalização, Maria Cecília? A fiscalização, quando ela chegar na empresa, a empresa tem que disponibilizar o relógio, a marcação instantânea do ponto, ou seja, a fiscalização do trabalho consegue, naquele momento, retirar a marcação instantânea do ponto e fazer a análise se está havendo hora extra, enfim, ver se a empresa está cumprindo a legislação trabalhista. Muito obrigado pelas informações e pelas dicas. A Renata tem mais algumas informações sobre fiscalização, Isso né, mesmo, Renata? Muito obrigada. As fiscalizações nas empresas vão ser feitas pelo Ministério do Trabalho. Elas são programadas pelo órgão, mas podem ocorrer por meio de denúncia, pelo telefone 158. A ligação pode ser feita de qualquer parte do país. As empresas que descumprirem a determinação têm de 30 a 90 dias para se adequar. Em caso de reincidência, estão sujeitas multas. O valor ainda não foi definido.